Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. И когда-то давно я пытался изгнать демона с этого дома. И думал, что у меня все получилось. Как вы, возможно, помните, этот дом покупался хозяевами для дачи и для того, чтобы в этом доме делать ремонт. Но, к сожалению, сюда больше никто не приезжает. Да, однажды и спустя несколько месяцев после изгнания тут пытался переночевать хозяин этого дома, но он уехал посреди ночи. Ему тут было очень плохо. Болела голова, одолевало чувство паники. Когда в конечном итоге он уснул, он услышал шаги и голоса. И, к сожалению, не могу сказать, приснилось ему это. Или это было на его, и он услышал это все сквозь сон. Мне интересен этот дом, а хозяева предоставили мне его безграничное пользование. Поэтому я решил тут пожить некоторое время. Конечно, условия оставляют желать лучшего. Даже не работает дровяная печь, но зато здесь есть электричество. Давайте посмотрим, что с этого получится. Друзья, к сожалению, на моем канале полностью отключили монетизацию, спонсорство и все, что способствовало финансированию роликов. Если у вас есть желание поддержать существование канала, вы можете помочь по ссылкам в описании. Заранее всем неравнодушным огромное спасибо. Раз. Два, три, проверка записи. Раз, два, три. Раз, два, три, проверка записи. Друзья, для частоты эксперимента, начиная с 6 часов вечера и до самого утра, я буду жить в этом доме как обычный житель. То есть я не буду задавать вопросов духу. Никаких. Не буду спрашивать, есть ли он тут. Я не буду общаться с вами посредством камеры. Я буду просто жить, как обычный человек. Кушать, спать, заниматься своими делами. Все должно выглядеть так, будто я хозяин этого дома и тут просто живу. А уже днем я буду просматривать материал и давать комментарии.
Кто там? Кто там? Кто там? Соседи? Машина мешает? В смысле мешает? У меня уже сбоку стоит. Да, сейчас выйду. Ну где? Здесь есть кто? Друзья, я говорил, что оставлять комментарии не буду. Ну, сейчас это невозможно сделать, просто я слышал стуки, разговаривал с людьми, и якобы мешала моя машина проехать. Вышел на улицу, никого нет. Проверил сейчас на камере, на эти звуки, и там не было никаких стуков и голосов. Будто я в этом доме схожу с ума. Друзья, перед тем, как я проснулся, на вот эту магнитную кассету был записан шепот. Очень странный, страшный шепот, похоже на какое-то заклинание. Возможно, это и так повлияло на мое сознание, на мой мозг, что мне начали слышаться стуки. Сейчас я включу. Сейчас одну из камер поставлю на улицу напротив двери.
Вы слышите эти стуки? Они будто бы от входной двери. Ну, на камере никого нет. На камере шум, она не зависшая. Кто там? У меня там камеры нет. Но там сейчас я видел, никто не проходил. Это получается справа. Черт, это сейчас был настоящий звук. Или мясного, кажется. Там есть кто? Что это такое? Друзья, мы теперь, хотя здесь решетка на окне, но мне что-то стало совсем не по себе. Я еще добавок не понимаю, кажется мне это или это на самом деле. движений я нигде не вижу кто там кто здесь
Друзья, сегодня была очень странная ночь, помимо стуков и голосов, которые мне точно привиделись, потому что я пересмотрел материал, и их нет на камерах, кроме стуков в, ок в окно. Я еще увидел, что указатель на доске Уиджи лежит не на своем месте. А, просмотрев этот момент на камере, э я видел, что указатель двигался, но не было никакого слова, просто были движения указателя. Здесь точно что-то есть, точно что-то осталось. Э, но я все так же буду продолжать в роли наблюдателя. Пока не буду пытаться выходить на контакт, посмотрю, что дальше будет происходить. Сегодня, кстати, друзья, полнолуние. Вот это, это большая луна. Сейчас выйду на улицу, покажу. Дверь шатается. Но никого нет.
ты здесь Кто ты? Тепловизоре. Ничего нет. Друзья, снова начались стуки в дверь. Но сегодня я увидел, как шаталась сама дверь. Я до сих пор не по себе от того, что было на кресле. Там были показания Эми, словно кто-то на него сел. Кто там? Что тебе нужно? с этой комнаты здесь также за дверью никого нет Ты тут? Ты здесь?
Čo tam? Друзья, когда сегодня днем я просматривал и прослушивал материал на этом диктофоне в момент стука крышки из подвала я услышал голоса, фразу, которая напоминала «Я тут, я здесь, сейчас я включу». После этого я решил спуститься в подвал с электромагнитником и электромагнитник показал показания, большие показания в одном месте. В итоге я нашел очень страшную находку. Это человеческий череп. Сейчас этот череп все так же лежит на том месте. Я долго думал, что мне делать, и в итоге принял решение. Так как этот череп может лежать там не одно десятилетие, я решил пока не сообщать ни хозяевам дома, ни полиции. Пока я хочу все так же пожить тут еще немного пока 
все не выяснил.